Hola qué tal, bienvenidos a su canal Mundo Audio Descrito. Después de esta breve intro podrán disfrutar de nuestro próximo estreno. Comentarles que todas las películas en audio latino del canal están alojadas en la carpeta de Google Drive. El costo de la suscripción es de 2 dólares en la moneda local de cada país. Recordarles que tenemos cuentas donde pueden realizar el depósito en Perú, Colombia, México, Bolivia y Ecuador. Igualmente les recordamos que aquellas personas que poseen cuenta de PayPal pueden hacer el depósito por esa vía. Para mayor información les dejamos el número telefónico y correo electrónico de contacto en la descripción del video. Ahora disfruten esta nueva película en audio descripción. Hasta la próxima. Perplejo observa a su padre que también está agachado junto a la lámpara. Un dibujo grabado en el cuerpo de la serpiente. Es un niño tirado en el sembradío y la criatura acercándose con sus garras. El sol sobre ellos. Más tarde en la carretera, seis jóvenes acostados boca arriba tomando el sol en el techo del autobús. Estamos en la este 9. El vehículo se Oye, creo que encontré algo interesante. Es tiempo de explorar. Betty habla por la radio. Aquí 226, ¿alguien me escucha? El vehículo se averió en la Este 9. Responda. El hombre de color y el hombre de bigote intentan comunicarse con sus celulares. Debemos estar en algún punto muerto, tal vez no sale la señal. Sí, y oscurecerá en una hora. Pero aún nos quedan cinco neumáticos buenos, de manera que podríamos llegar a casa si continuamos más despacio. Cuatro jóvenes bajan del autobús. Adelante, aquí 226, ¿alguien me escucha? ¿Todos al mismo tiempo? El hombre de color se acerca a las tres jóvenes. Señoritas porristas. Están debajo de un árbol. Esos no son cigarrillos, ¿verdad? Minxi. No hay una niña en el mundo en estos días tan tonta como para matarse por succionar cáncer de esos tubitos. ¿Verdad? Minxi asiente con la cabeza. Luego mueve la cabeza en negación. <susurra> ¡Regresen al autobús! El hombre se gira, ellas expulsan el humo. Betty se acerca a las chicas mientras fuma un cigarrillo. Tres jóvenes orinan en medio del campo. ¿Me viste, verdad? ¿Viste ese movimiento rápido? ¿Lo viste? Sí, lo vi. Alguien podrá leerlo. ¿Por qué le diste demasiada tinta a Dante? En serio, la gente piensa que eres demasiado dulce con él. ¿En serio? Escuché que eras tú. Escucha, está bien si lo haces. Vive y deja vivir, ¿verdad? ¿Por qué no te haces en los zapatos de alguien más, Jake? ¿Y tú no deberías estar limpiando los casilleros de los jugadores? Ah, ¿crees que puedes manejar el equipo super genio? No te estaba hablando a ti, niño de cartón. Eres un idiota, Jake. Así que esto es porque no escribo más de ti. ¿Sabes cuál es la historia de tus cicatrices, verdad? No, dímela. Te peleaste cuando estabas en un bar. ¿Y? Un bar gay, amigo. ¿Sabes cómo te llaman, o no, y sí? Ese es mi nombre. O no lo es. Jake se marcha. Y si se queda pensativo. Cinco jóvenes orinan uno al lado del otro. ¡No hagamos de esto un evento social para todos! ¡Regresen al autobús, señores! ¡Nos vamos! Parece ¡Date prisa! ¡También tú, Kimball! ¡Kimball! ¡Vámonos! Kimball es un joven de color. Se mantiene orinando. La sombra de la criatura pasa sobre él. Él levanta la mirada. Se tapa el sol con la mano. La sombra de la criatura pasa nuevamente sobre él. Él observa el cielo sin lograr ver a la criatura. Continúa observando el cielo mientras camina hacia atrás. Luego baja la mirada. Se gira y continúa caminando. Una docena de palomas se espantan frente a él. Sus compañeros observan desde el autobús. ¡Buen movimiento, Granca! ¡Bien hecho! ¡Kimball! ¡Deja ya de payasear y pon tu trasero en el autobús! El hombre de color observa a los jóvenes que están en el techo. Muchachos, bajen del techo, por favor. Ya nos vamos. Kimball corre hacia el autobús. En la granja de Billy, el perro camina hacia el tractor. La máquina perforadora está desarmada tirada en el suelo. 
Jackie está en la parte trasera de la camioneta soldando una plataforma. En el granero el padre de Billy usa el esmeril. Prepara una lanza de metal. Se quita los anteojos para soldar. Con la mano enguantada toca la punta de la lanza. Mete la punta de la lanza dentro de un pequeño horno. Toma otro pedazo de metal y lo golpea con un martillo sobre un yunque. Cada vez que lo golpea salen chispas del pedazo de metal. Introduce el metal dentro de un balde con agua. Se levanta los anteojos y saca el pedazo de metal del agua. El metal tiene la forma de la hoja de una espada. El cuchillo que Jack encontró en el maizal está clavado en una columna de madera del granero. La cámara enfoca el cuchillo cada vez más cerca. La mano enguantada saca el cuchillo de la columna. 